Cześć, tu Mariusz. Na dzisiejszym filmie opowiem Wam o Pecyloteria. Będzie to trzeci i ostatni odcinek, jeżeli chodzi o identyfikację tego rodzaju. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszego i drugiego odcinka, wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. A dzisiaj opowiem o trzeciej i ostatniej grupie, w której znajdują się największe gatunki z rodzaju Pecyloteria. Jest to Rufilata, Ornata, gatunek Subfuska oraz gatunek Pecyloteria SP Lowland. Najwięcej problemów na pewno sprawia rozpoznanie gatunku Subfuska oraz SP Lowland. Reszta, czyli Ornata i Rufilata raczej nie jest do pomylenia. Wszystkie różnice zobaczycie w dalszej części filmu. Pecyloteria ornata. Gatunek, który pochodzi ze Sri Lanki. Samice dorastają aż do 8 cm długości ciała, także jest to największy przedstawiciel rodzaju Pecyloteria zaraz obok Rufilata. Trudno go pomylić z innym gatunkiem. Ornata zazwyczaj posiada kolory brązowe i w odcieniach właśnie brązu. Zdarzają się osobniki lekko zielone, ale to z wiekiem mija. Są też osobniki, które posiadają lekko fioletowy poblask, ale to także jest ornata. W początkowych stadiach można zauważyć podobieństwo do rufilata, jednak po bliższym przyjrzeniu się spostrzeżemy różnicę w ubarwieniu i chociażby właśnie w długości odnoży u małych osobników. Istnieją dwa warianty, jeżeli chodzi o ornata. Różnią się ilością czarnego koloru na spodzie uda, Jedne osobniki posiadają czarną opaskę, zaś druga forma, taka opaska jest przedłużona aż do goleni. Można znaleźć w internecie dwa typy wyróżnione, jeżeli chodzi o ornata. W tym przypadku chodzi o classic i o blue form. Nie ma czegoś takiego jak blue form. Niektóre osobniki po prostu wybarwiają się właśnie z takim połyskiem fioletowym, ale to nie jest inny gatunek. Taka cecha może wystąpić u osobników z jednego kokonu, także, także to nie jest inna odmiana, jeżeli chodzi o właśnie gatunek ornata. Cechą szczególną jest bardzo duża skłonność do kanibalizmu, jeżeli chodzi w ogóle o rodzaj pecyloteria który rzekomo jest polecany na gatunek, który można trzymać w grupówkach. Bardzo często zdarza się, że samice zjadają samce zaraz po kopulacji. Pecyloteria rufilata. Gatunek, który występuje w Indiach, tak jak wcześniej opisywany gatunek, ten także dorasta do 8 cm długości ciała. Posiada bardzo długie odnóża, które są cechą szczególną u rufilata i po tym możemy poznać, że ten gatunek to właśnie rufilata. W postaci dorosłej gatunek ten ubarwiony jest w odcieniach zieleni oraz koloru żółtego. Na odnóżach posiada czerwone lub rude włoski. Znajdują się one na spodzie i zazwyczaj najwięcej możemy ich zauważyć przy nogogłaszczkach. Wewnętrzna część ud mieni się w kolorach niebieskich. Przypomina to kolor, jaki możemy znaleźć u Pecyloteria metalika. Pecyloteria rufilata często spotykana jest w środowisku naturalnym w grupach, a co ciekawe te grupy składają się właśnie z pająków, które są w różnym wieku, także możemy tam spotkać osobniki prawie że dorosłe oraz takie, które mierzą 3-4 cm ciała. Także teoretycznie nadaje się ten gatunek do hodowli grupowej, ale osobiście nie sprawdzałem i, i, i raczej nie zamierzam. Pecyloteria subfuska, gatunek, który został znaleziony w lasach deszczowych na Sri Lance. Jest to najmniejszy gatunek w rodzaju, gdyż czyste osobniki dorastają tylko do 5 cm długości ciała. Subfuska, inaczej nazywana Highland, a także Bara, toleruje bardzo niskie spadki temperatur. W środowisku naturalnym wartości spadają czasem nawet poniżej zera, także pająk jest niezwykle odporny, jeżeli chodzi o temperaturę. Gatunek ten praktycznie nie występuje już w czystej odmianie w hodowlach, a szanse na to, że zostaną importowane nowe osobniki z natury są no, niezwykle nikłe, chociażby ze względu na to, że rodzaj pecyloteria trafiła na, na listę CITES. Jeśli chodzi o najważniejszą cechę, po której możemy odróżnić subfuska od pecyloteria SP Lowland, to oprócz wielkości jest to barwa karapaksu. U opisywanego gatunku występuje bardzo mało koloru czarnego. Posiada bardzo dużą jasną obręcz wokół karapaksu, która znajduje się na jej obrzeżach. A patrząc na środek karapaksu, poczynając od fowea, znajduje się tam układ włosów w formie gwiazdy, a promienie jej rozchodzą się właśnie w kierunku obrzeży karapaksu. 
Na zdjęciu znajduje się osobnik z naszej hodowli, który najbardziej wyglądem przypomina subfuska, chociaż tak jak wcześniej wspomniałem, prawdopodobnie nie ma już czystych, czystych osobników tak zwanej Highland. Gatunek ten przez wycinkę drzew w naturalnym środowisku niestety jest bardzo bliski wyginięcia. I ostatni gatunek jest to Pecyloteria SP Lowland. Jak sama nazwa wskazuje SP, czyli gatunek jeszcze nieopisany przez taksonomistów. Ptasznik ten także pochodzi ze Sri Lanki jak subfuska. Jest to bardzo duży gatunek dorastający nawet do 8 cm długości ciała, a w naturze przebywa trochę innych warunkach niż subfuska. Temperatura, w której występuje dochodzi nawet do 28 stopni Celsjusza, także sporo wyżej niż, niż u subfuska. Dla niewprawionego oka ciężko jest ją odróżnić od subfuska. Różnice, które są łatwo zauważalne to duża ilość ciemnego, a nawet czarnego koloru na karapaksie, który rozprowadzony jest bardzo nieregularnie. Bliżej oczu przeważającym kolorem jest kremowy, który powoli przechodzi w czerń i im bliżej odwłoka, tym tej czerni możemy zauważyć dużo więcej, a przy samym styku karapaksu z odwłokiem występuje tam tylko i wyłącznie kolor czarny. Pecyloteria SP Lowland nie posiada także długich, rozchodzących się jasnych promieni na karapaksie, jak to ma miejsce u subfuska. Można jeszcze spotkać czyste osobniki Lowland w, w, w hodowlach, jednak ważnym jest, żeby hodowca, który sprzedaje takie maluchy, posiadał mm, aktualne zdjęcie samicy e, oraz dobrze by było, żeby pokazał także zdjęcie samca, tylko że nie w formie dorosłej, tylko słup. Wtedy możemy określić, czy to był rzeczywiście Lowland, e, czy subfuska a najczęściej jest to hybryda obydwu odmian. Podsumowując, Pecyloteria ornata jest dużym gatunkiem w rodzaju o barwie brązowej. Zdarzają się osobniki zielonkawe lub z poblaskiem fioletowym, ale nie posiada ten gatunek z innego, który jest bardzo podobny właśnie do ornata. Pecyloteria rufilata, gatunek o bardzo długich odnóżach, intensywnie żółto-zielony. Nie posiada także podobnych do siebie gatunków w rodzaju Dlatego też możemy łatwo określić, że to konkretnie jest ten gatunek. Jeżeli chodzi o Pecyloteria Subfuska i Lowland, jest tu bardzo wielki bałagan, jeżeli chodzi o czystość. Pecyloteria Subfuska, czyli Highland, już nie znajdziemy czystych osobników, a problem wynikł ze złej oceny i przypisania do Pecyloteria SP Lowland gatunku Bara, co nie było oczywiście poprawne i zatwierdzone. Przez pewien czas Lowland był sprzedawany właśnie jako bara, a w międzyczasie gatunek bara został e, przypisany jako czysta subfuska, a nie Lowland. E, także doszło do krzyżowania, hybrydyzacji e, i mamy teraz już taki bałagan, że właśnie czystej m, subfuska raczej już nie znajdziemy w hodowlach. Przez chwilę na rynku e, gatunek e, Lowland, a także subfuska e, mog mogliśmy znaleźć pod tą samą nazwą właśnie bara i to wprowadziło cały ten zamęt wokół, wokół tego gatunku. Także jak widzieliście w filmie nie ma znaczących różnic pomiędzy gatunkami subfuska oraz SP Lowland. Wczesnych, we wczesnych stadiach można pomylić rufilata z ornata, jednak później rufilata też jak widzieliście staje się wyjątkowo zielona i praktycznie nie jest do do pomylenia z innymi gatunkami. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące całego rodzaju pecyloteria, e, zapraszam do e, zadawania ich w komentarzach. Na wszystkie e, na pewno odpowiem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. E, zapraszam Was do e, naszej grupy na Facebooku oraz na e, nasze media społecznościowe. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. E, jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.